Maana nimepita huko, nimeona nimeona athari zake, nimeona mateso yake. Ninapokuambia ndugu mtanga mta, mtazamaji unani tazama hapa. Ni mateso. Hata kama we bado uko katika hali hiyo, tambua leo kwamba wewe huko kwenye hali nzuri, huko kwenye mateso, huko kwenye vifungo, vifungo huyo ni ibilisi ndo amekufunga, hujitambui. Maana mimi nilikuwa nikiambia hivyo unakuwa mkali. Hata wewe unapoambiwa leo hii unakuwa mkali, unaona kwamba huyu jamaa anaongea hapo, anaongea labda kwa namna moja au nyingine, lakini huko kwenye mateso ndugu yangu, iko njia ambayo ni mbadala tutatafutana tutaongea vizuri kwa hiyo ndugu mtangazaji ya mbadala ya ya, ya kuachana na hayo ma, 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 matumizi ya madawa kulevya pombe banki hmm. na, 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 na mambo hayo mengine ni ninajua njia mm-hmm. ya ku, itakayo kusaidia sawa tende <laughs> baadaye ndo nikaa na naendelea na shughuli hizi za uimbaji. Kwa hiyo automatically ninafanya sasa shughuli mbili, uimbaji, nafundisha kwaya na mwimbaji binafsi na wengine wanajitokeza watu ambao wani waimbaji lakini hawawezi kutunga nyimbo. Naona, mm. hawezi kutunga nyimbo wanakuja wananifuata. Ah, mwalimu wewe mtusaidie hapa. Mimi na, na, najua kuimba lakini kutunga, kutunga sijui. Kwa hiyo wengine nawaandalia mashairi, nawaandalia mashairi afu wengine wasindikiza studio. Ha, na, na wasimamie pale wana rekodi wana wana wanaenda zao na mm-hmm. ndo shule ambazo tunazifanya ndo hizo ndugu mtangazaji kwanza hongera asante sana pia pole nashukuru na maswali sio mengi <laughs> ila tunaanza mwanzo kabisa na ulipokuwa mdogo umezungumzia mazingira ya familia ukazungumzia na siku ambayo umetoka mchana umeagana na baba ndio japokuwa mara ya mwisho unadai kwamba uliongea naye ndio hakuongea akaingia ndani ila mwanzo mlisalimiana asubuhi na kurudi mm-hmm. ukakuta msiba na umeondoka saa 4 asubuhi ulirudi saa ngapi saa tisa saa tisa ile yeah. baada ya kukua kwa sababu unadai kwamba haukuweza kuelewa na kubeba yale maumivu ya msiba na. kama wengine kwa wakati ule na. ulikuja kugundua ni kitu gani kili muondoa baba katika mazingira yale na alikuwa mzima wakati unaondoka na misali nzuri sana ndugu mtangazaji e, nilikuja kufanya kufanya utafiti huo baada ya baada kukaa na mama hmm. hivi mama iko baada ya mambo hayo kumalizika Ibi mama baba kilichomuua ni nini mm. ndio mama akaniambia baba yako alishikwa na na, na, na ugonjwa wa, wa kiarusi shirikizo la damu lile mm. na anapigwa na kiarusi the stroke mm. ndio iliyomuua baba kwa ufupi baba yangu ndio ugonjwa uliyomuua ulisababisha mauti yake mm. ni ni alipata stroke stroke Uh, kwa hiyo ilikuwa ni ya ghafla yani ghafla eh yani ile ilimpiga ili, ili yani ilimpata ili kwa ghafla na kusababisha yani kifo chake kwa muda mfupi babu hakuugua hata me, hakuchugua hakuugua siku wiki mbili siku mwezi mm. no aliugua kwa masaa sawa ndani ya yale masaa wakati huo we unaondoka kwenda shule ulikuwa ndo mtoto pekee pale nyumbani uliokuwa umebaki na wengine wote walikuwa wameenda kwenye majukumu yao wengine wengine wameenda kwenye majukumu yao kuna ambao wao ambao sasa tumekaribiana age zinafatana fatana wao walikuwa wako shule walikuwa shule eh lakini kuna hao wakubwa zaidi wao walikuwa kwenye majukumu yao majukumu yao wengine walikuwa na kwenye familia zao kwa hiyo wakati huo unatoka nyumbani ulimwacha baba peke yake na 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 kuna tulikuwa na chana wa kazi mm. pamoja na kijana anayetusaidia kazi maana tulikuwa na ngombe Aha. na mama yeye alikuwa kazini kazini kwa hiyo kwa kipindi hiki cha masaa hayo machache ambayo we umetoka na, na hali ile inamkuta baba na ilimkuta akiwa ndani au nje au ilimkuta kwa mujibu wa taarifa ambazo mama alikuja kunipa baadaye alizopewa na na walio kuwepo mm. nasema wakati mimi nimeshaondoka mm. yani baba alikuwa na, ali, aliamka Mm. akataka kutoka chumbani mm. lakini baadaye naye alianguka naona alipoanguka sasa ndio huyu kijana wa, wa kazi mm. ndio alipomuona ndio hapo sasa chanzo cha taarifa kusambaa kwamba mzee ni hivi na hivi na hivi na hivi sawa kwa sababu swali langu lilikuwa linalenga kutaka kuijua taarifa ilipatikana vipi ndani ya muda mfupi vile mpaka unarudi unakuta tayari kuna msiba nyumbani taarifa ndio ilipopatikana sawa 
maisha yakaendelea maisha yakaendelea ukasoma na form 2 ukaanza kuingia kwenye makundi kupitia rafiki yako huyo ambaye alikuwa rafiki yako sana kabisa kabisa mpaka hamku fanikiwa kumaliza shule na ukarudi nyumbani yote hayo yanatokea ukafikia hatua sasa kwa sababu umerudi nyumbani fedha haupati na shule kule mliamua wote amtaki shule au kuna walioendelea baada ya pale kwa, kwa sababu pale ile tulilikuwa ni moja Mm. Najua mnaweza mkao mkao mmepanga ninyi kama ninyi. Mm. Leno likawa hili. Moja lakini mnapo kila moja siana kwao. Mm. Naona sasa kuna sijajua kama kuna wengine walienda wakabadilisha msimamo mm. na kuna ambao kweli kuna ambao mpaka mpaka ile wakati nimechanganyikiwa tulikuwa tumechanganyikiwa wote tunakutana tu maeneo huko wote na wao wapiga tungi hivyo hivyo. Mm. Naona wale ambao kweli tuli akili yetu tulishamana. Mm. Naona kwamba hatutaki hatutaki. Na kuna ambao ni shoto kuna ambao waliendelea na kuna ambao hao kuendelea. Hmm. Shule ulikuwa day boarding, day, day. No. Wakati huo kulikuwa kuna boarding au kulikuwa hakuna boarding katika shule ile? Edmund Rice kipindi hicho kulikuwa na na na, na boarding ya wanaume peke yao. Hmm. Ambao yani walikuwa wanakaa kuanzia eh kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa ndio wanaenda nyumbani. Hmm. Eh ina maana walikuwa ilikuwa ni shule ya, ya watu wa eneo lile e. si watu kutoka mbali. Eh, ilikuwa ni mchanganyiko kuna watu baadhi ya watu walikuwa wanatoka mbali tu ambao wanakuja hapo lakini walikuwa wanakaa kwa ndugu zao wengine. Sawa. Hayo e. yote yakatokea shule ukaacha wakati unaacha shule unarudi mtaani. Katika kampani uliyokuwa nayo ya kuendelea kunywa hmm. ilikuwepo pia kampani ya wale ambao mliacha wote shule au mtaani ulikutana na kampani mpya. Aha, ni swali moja zuri sana. Wale ambao nilikuwa na kampani yangu ya shule ili tuliachania kule kule shule. Lakini mm. kama kumbuka hapa mwanzo nikwambia kwamba kuna wengine mkao nakutana nao huko maeneo tofauti tofauti. Mm. Lakini huku mtahani sasa mtahani nipo kule. Nikukumbana mm. na kampani sasa ya mtahani ambayo ile ile kampani ya mtahani ambayo nilikuwa naishi nayo mm. ya kila siku naona mm. ya kila siku mimi ndo nikaenda sasa kujiunga nayo. Maana wale walikuwa nakunywa kila siku mimi nikaenda shule. Sasa mm. baada ya kukataa kule nikaje nikaingia sasa kwenye wale ambao wako maisha yao ndo ya kila siku ya unywaji kuanzia asubuhi mpaka jioni yani ndo maisha yao. Tulikuwa nikaja nikaya nikaingia kwenye kwenye kampani yao sasa. Ukafikia hatua baada ya kuona kosa fedha nyumbani ukiwa huna kisingizio kwa sababu shule unadai kwamba ulikuwa ukiomba yeah. kiasi chochote ulikuwa unakipata tena kwa wakati. Tena kwa wakati. Na washukuru sana ndugu zangu maana walikuwa hawani nyimi. Yaani mbarikiwe sana. Sawa. Mm. Baada ya pale wewe ukiwa mtaani sasa fedha si haupati. Na ukaanza kufanya kazi za kuwauzia wenye maduka kuchukua kubeba mizigo yao na nini ukikosa tenda ukaamua kwa unaiba nyumbani yeah. unapeleka unauza kitu kwa chini kabisa ya bei sawa na ya kutupa mm. ili mradi tu upate pombe Ndiyo. na sio chakula Ndiyo. na ukazungumza swala la kwamba ulikuwa mwaminifu sana kwenye mali za watu Ndiyo. lakini sio za nyumbani Ndiyo. ulifundishwa ilikuwa ni akili binafsi na ilikuwa ni kwa nini na kuwa vile sikufundishwa kwa mwaminifu kwa 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 kwa, kwa, ma, kwa mali za watu mm. kwa sababu kama unajua mtu anapo anapofundishwa kwa mwaminifu anatakiwa afundishwe kwa kwa mwaminifu kwa kila kitu kwa mali za watu wa ndani na nje mm. sasa hiyo mimi sikufundishwa mm. ile ilikuwa ni kama automatic kitu kitu ambacho kilikuwa kiko ndani mm. kwamba kwa na mawazo ya binafsi kwamba sasa hivi Unajua hata nikiiba ule nje mm. wale watu wa nje wale hawana huruma kama wa ndani. Mm. Wa ndani anaweza akakuonea huruma asikuue lakini wa nje mm. hawajali hiyo kuna kuchoma moto kuna nini. Mm. Kwa hiyo hayo walikuwa ni mawazo yangu binafsi na akili yangu tu binafsi kwamba kutambua kwamba bora niibe ndani ambayo ndio kulikuwa na upumbavu mkubwa sana. Bora niibe niibe ndani nikauze nje. Mm. Kuliko nikaibe nje. Mm. Alafu nikaleta huko ndani. Kwanza mamangu ndio yani familia yangu ndio ilikuwa haitakagi mambo kama hayo na itakagi mpaka sasa mm. vitu kitu kiingie from nowhere kimetoka wapi lazima utoe maelezo kwa hiyo ulikuwa tuseme una mm. unawaonea kwamba hawatakufanya chochote kabisa mm. ulikuwa una roho ya huruma pengine iki kitu kama ulizungumzia 
dada anakuwa amenunua shuka 2025 naenda kuuza 3000 mm. pipa la zaidi ya 2020 na unaweza 7000 na vitu vingine kama hivyo mm. ulikuwa hauna roho ya huruma ndani yako ndugu mtangazaji mimi na, naweza kusema hivi kulijibu hili ili swali kwa namna kwa kidogo kwa upana kidogo mm. unajua ukishatawaliwa ukishatawaliwa na roho ambayo ni tofauti na roho wa Mungu mm. He, wewe wewe huruma kwako ha, u, u, inakuwa haipo mm. na kwanza kabisa shetani huwa anakuvika anakuvika roho ingine ya ujasiri wa kutoka kwake mimi nilikuwa na roho ambayo ya ujasiri wa kutoka kwa, kwa ibilisi ingawa vitu vingine unajua ibilisi naye hawezi kukusogelea kama wewe bila bila kufungua mlango mimi nilifungua mlango nilifungua mlango ndio maana ibilisi akapata nafasi ya kuingia na kunitumia na usipofungua mlango ibilisi akufuati kwa hiyo nilifungua mlango ibilisi akaja akapanda ya kwake akapanda magugu ya kwake akanivika roho ambayo ya kutokujali kwamba hii hii mahali imenunua kwa thamani hii acha niuze tu kwani ni ya kwangu ile ni roho ya kutokujali roho ya huruma ambayo ilipandwa sasa kwangu baada ya kuachilia kumpa shetani nafasi anitumia na akanitumia jinsi anavyotaka kweli kweli kwa hiyo sikuwa na hiyo roho kwa ya kujali kwamba hii jambo ninalolifanya ninamuumiza huyu aliyenunua mimi nilikuwa naona sawa tu na tena nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa nikiomba wananinyima sasa na ile nayo ilikuwa ni hasira naona mm. shetani anakuhubiria pale shetani alikuwa ananihubiria kwa sababu nimemkaribisha si una si unaeleweka mm. naona nilimkaribisha na kwa sasa nilipomkaribisha ndo akatawala akaana ana, ana, ana uwezo wa kushusha upako wake wa kuniambia kabisa kwamba ili ili hao unaona hawa wanakunyima kwa sababu wanakuchukia yani walikuwa mimi na eh, nilikuwa naona kwamba wananichukia kumbe wao hawalikuwa wanichukii nikilinganisha nilipokuja kugundua kwamba hawa watu walikuwa wanichukii ni sasa hivi mm. ni sasa hivi ndo nimekuja eh, kumbe hawa watu walikuwa hawalichukii mm. lakini mwanzo ndio nilikuwa na siwaonei huruma kabisa kama unavyosema siwaonei huruma kwa sababu nilikuwa naona wananichukia kwa kwani ni bora tunifanye sasa ikaenda mpaka ikafika hatua ndugu akakutenga na mama hajakuacha tena alikuwa nguzo yako akikupigania wakati huo mm-hmm. mtaani wakikuangalia na kusema yani huyu anakufa muda wowote mm-hmm. lakini wengine wakikwambia kwamba bora uweke mawe katika mifuko yako ili upepo ukija mkali mm-hmm. usikuchukue mm-hmm wakati hayo yakiwa yanakutokea yeah. unapotembea mtaani unamuona mtu mwingine pale ambaye yeye anakunywa pombe kama wewe yeah. anavuta hizo kama ni bangi ulizokuona sema mm-hmm. sigara mm-hmm. na kila aina ya madawa ya kulevya yeah. unapomuona Mm-hmm. akili yako haimuoni kama huyu mtu pengine mwili wake umedhohofu pengine kama huyu ndio rafiki yangu anaonekana hivi pengine na mimi ndio niko hivi hivi haujioni wewe kuwa tofauti na wale watu wengine ambao hawatumii vile ambavyo mnatumia kwa kipindi hicho au kwa sasa kwa kipindi hicho kwa kweli kwa kipindi hicho mimi nilikuwa sioni naona mimi nilikuwa naona kawaida Mm. Naona mimi nilikuwa naona kawaida yule hata hata aliyezofika pale. Mm. Naona unamuona kawaida. Mimi naona kawaida tu. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nilikuwa najiona kawaida. Mimi nilikuwa najiona niko sawa. Mm. Lakini hata yule mwenyewe tunayekuwa yani tulikuwa tunashiriki naye mambo kama haya ya ulevi na nini. Mm. Na yeye nilikuwa namuona ni yuko sawa. Ni sawa. Swali linakuja. Mm. Kama yule yuko sawa kwa wakati ule. Mm-hmm. Kipindi ambacho unaanza kabla haujakolea mpaka ukafikia ile hatua ya mwili kuisha mm. na kudhoofu kwa kiwango hicho no. wakati ukiwa na akili zako timamu kwa sababu haukuanza ukiwa umedhoofu. Mm-hmm. Kipindi kile ambacho unaanza ukiwa hujadhoofu. Mm-hmm. Ulikuwa hauwaoni walio dhoofu wanaokunywa na kujua pengine kesho yako kama utaendelea itakuwa ndio ile. Aha. Nilikuwa nawaona. Nilikuwa nawaona kweli. Mm. Kweli maana nikisema kwamba nilikuwa siwaoni hii sasa itakuwa ni jambo lingine tena la uongo kuongea uongo nilikuwa nawaona sana mm. na unajua niweze kuzungumzia kidogo unajua kabla mimi kabla sijaingia katika haya kujikita katika haya maswala eh? mm. hii, hii hali ya ya ya, ya, ya ki yani ya kuwa karibu karibu na Mungu sana nilikuwa nayo toka toka utoto Mm. Na ndio maana mama yangu alikuwa anapa, alipata ujasiri sana kusema huyu ni mtumishi wa Mungu huyu. Mm. Kwa sababu alikuwa anani anajua toka alipozaa. Mm. Mimi nilikuwa ni mtu napenda mambo ya, ya, ya kukaa karibu na mambo ya Mungu unaona. Mm. Kwa hiyo sasa ni, 
kabla sijajikita sasa kule mm. kabla sijajikita kule kabla ya kufungua mlango kuvamiwa mm. naona ile hali nilikuwa naiona kwamba mm. ah huyu mtu mbona mbona yuko hivi mbona mm. mbona yuko kwenye hali hii mbona mm. ni nini lakini sasa baada ya, ku, ya kuja sasa ku, yani, kuvamiwa sasa kwa kuruhusu mwenyewe nasema kabisa na ujasiri wa kusema kwamba kwa kuruhusu shetani haezi kuja kwako <laughs> bila kumruhusu mm. naona Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Yaani maana kwa mpinga wewe umemkaribisha, ni mimi nimkaribisha. Na sasa ndo akaja na vitu vyake. Kwa hiyo alipokuja yale yeah. macho ya kuwaona walio dhohofu yakafunga yakafunga. Alipiga upofu. Nikao naona ni sawa tu. Unaona ni sawa hata kabla wewe mwenyewe uja dhohofu. Eh, hey, nikao naona ni sawa tu. Kama ni, ni mwanaume kwa haya bongi la Instagram kama ni, ni mwanamke beautiful kabisa. Kumbe ni tayari yule mtu amesha kashado kashado hofu unajua shetani anakufunga yani ile macho yani ule ufahamu wa kuona kwamba hili jambo hili mm. jambo shetani anapokuingilia kwanza kitu cha kwanza anachodili nacho ni kuteka ufahamu na akili basi akishateka tu ule ufahamu na akili kabisa yeye sasa yeye ndo anaweza kukuendesha jinsi anavyotaka na pale uchomoo kibila neema ya Mungu auoni kama kuna madhara au kuna chochote eh. sawa maisha yakaendelea upande huo mm hali ikawa inaendelea hivyo na kila kitu na kila kitu mpaka mm. kufikia siku ambayo mama yako mzazi akakuita <laughs> na kukueleza yale ambayo umesema alikueleza na. ya kwamba yeye kwa kuwa yupo ndio maana hayo yanayotokea kwa ndugu na wanakujali wana na wanakuja pale nyumbani ni kwa sababu ya yeah. kwake yeye na, na alipokuambia ilikuwa mwezi wa tatu. Na haikuchukua muda mrefu akafariki ilikuwa ni mwaka huo huo mwaka huo huo 2019 mama alio mama alinikalisha ali, ali kikao tarehe 19 mwezi wa tatu mm. mwaka 2019 akaja akafariki tarehe 21 mwezi wa kumi mwaka 2019 miezi saba baadaye eh. kwa tafsiri ya haraka ni kama alikiona kifo chake naam wakati anakwambia yale unadai alikuingia mm-hmm. lakini ulipotoka pale ukaendelea tena kwenda kunywa mm-hmm. vile vile mm-hmm. Ukiwa unakunywa msiba ukatokea yakatokea yale yale ambayo alikuambia kabla ya kifo chake. Ambapo alinieleza kaka yangu. Alikueleza kaka yako. Yeah. Baadaye akaja yule dada ambaye ni family friend. Akakueleza tena. Yeah. Ukaingiwa na hali ya kutaka mabadiliko, ukatamani hata mm-hmm. msiba ungekuwa hauendelei uwahi kwenda kupata msaada. Hey, katika maongezi yako yote ambayo umeyazungumza kuanzia mwaka elfu moja ya mia tisa, themanina, tatu uliozaliwa mm. mpaka elfu mbili na kumi na tisa na leo elfu mbili na ishirini na tatu umezungumzia historia yako mm. takribani miaka arobaini kasoro kwa maana miaka thelathini tisa mm-hmm. hakuna sehemu ambayo tumesikia ilibariki aliwahi kuwa na mke au kuwa kwenye mahusiano au hata kuwa na mtoto Je, ni pombe ilikuwa imekaa katikati peke yake mm-hmm. au liwahi kuwa na familia au haujawahi kabisa? Na, ni swali nzuri sana. Tena ili swali ambalo <coughs> ili swali namshukuru Roho Mtakatifu kwa kukupa swali kama hilo kuniuliza. Kwanza kabisa uh, nilipokuwa katika hali ile nilibahatika nili kupata mtoto wa kike. Ali ya unywaji wa Eh nilipokuwa katika hali ile. Na mm. pia nilipatia katika mazingira hayo hayo. E, nilikutana na mama mmoja ambaye amenizidi umri. E, naye alikuwa ni muuzaji wa mambo yale ya, ya, ya pombe zile. Basi katika moja mbili tatu nipo ili kuaje hapo kwenye moja mbili tatu. Aha. Yaani utani eleze jinsi ile yes. mpaka mtu akapatikana. Aka, mm. Okay. Ye yule mama nilikuwa nimezoea sasa kwenda nyumbani kwake kama mteja. Mm. Nilikuwa nakwenda kama mteja kama vile mtu anapoondoka kwenda ba na kuagiza pombe. Mm. Sasa la e, kumbuka mimi kwa pombe zile za za, za, za nani hii za wale wanajiita wastarabu. Kwa hiyo mm. pombe za kienyeji. Mm. Naona. Pombe za kienyeji bila hata kuzisema hapa zinajulikana. Mm. Zile vilabu vile. Sasa yule mama nikana haina kwake na m, kama mteja na Mungu ungisha pale. Sasa kwa kadri siku zilivyokuwa zinakwenda zinakwenda yule mama mimi nilikuwa namheshimu kama mama mtu mzima naona ni sawa rika na dada yake rika na dadangu mkubwa unajua. Mm. 
Pale naenda pale naagiza pombe na kunywa. Sasa kumbe mama yule alikuwa na mambo yake mengine tofauti. Ambaye yani alitokea ku, yani kunitaka mimi mm. kimapenzi. Unaona mm-hmm. eh? Sasa mimi bila mimi kujua. Mm. Siku hiyo nakumbuka nimekwenda kwake. Nika kamambe mama eh hey. Mnaomba nipatie chupa moja. Akaniambia hiyo nayo ni, ni story kile. Mm. Akaniambia ah leo bwana mimi unajua mimi ni wewe umeshakuwa mteja wangu wa mzuri sana. Mm. Umeshakuwa mteja wangu mzuri sana. Sasa mimi leo nataka nikupe ofa. Mm. Kaambia ofa. Hey, leo nataka nikupe ofa. Leo wewe rudisha hela yako mfukoni. Mimi leo ni zamu yangu so unaniungisha pombe mara nyingi sana. Kaambia ah basi. Mimi nikasema okay, leo ni, ni siku ni, ni, ni ofa. Sina hili wala lile wala si, sina habari hiyo mimi. Mm. Hai. Akasema sasa naomba usinywe leo pombe hizi. Mm. Na kupandisha daraja. Akamtuma mtoto wake, akamwambia naenda pale kwenye duka lile kalete bia kipindicho bia aina ya igo. Mm. Ziko. Sikuwa na mashaka na yule roho ya utambuzi na kutaka kupambanua kwa haraka huyu mama imekuwaje lewa kila siku mimi nikija hapa na na, 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 na jero buku hata sengine kukopa ingawa alianza kunikopesha mimi wengine wanaweza kafika pale wakanyimwa lakini mimi nilikuwa mteja mwaminifu mm. mteja mwaminifu lakini bahati moja mbaya sana yule mama pia naye katika, katika zile tenda zile za, 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 za kuiba vitu nyumbani na kupeleka pale kwa uzia walifaidi watu wengine lakini yeye kipindicho bado alikuwa ajaza za vitu kama hivyo. Mm-hmm. Alikuwa bado hajaja. Kwa hiyo mm-hmm. it means kwamba angekuwa amekuja na haya mambo mahusiano yangekuwa yameanza kipindi hicho yule mama angefaidi sana basi vitu vya, vya jumbani. Maana nilikuwa natoa material ya nguvu kweli kweli. Kwa hiyo sasa mama yule aka akaanza kuniingia kwa, kwa design hiyo. Eh? Nikitaka pombe ah usilipe mimi na na na, 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 na kulipia tu. Sawa eh? mimi ndo nauza kwa hiyo usijali. Haya na na, na kunywa. Okay, 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 ukitaka kuamka asubuhi kama hujatoa loku wewe jo mimi nitakutoa loku. Ah, kweli ya bahati. Lakini kama najisifu sasa nasema unajua hii yote ni kutokana na uaminifu wangu. Huyu mama wakati anaponituma nienda kanichukulia pombe aina ya gongo huko ngambo, mimi naenda na gleni vizuri sana na uaminifu na nipa na pesa naenda napeleka. Akiwa anacheza michezo yake vikoba hivi, atafuti mtu mwingine ananipa mimi maana aliambiwa na majirani, huyo jamaa huyo ni mwaminifu. Kwa mimi akili yangu ikajituni kwamba yule mama ananipenda kwa ajili ya uaminifu wangu. <laughs> kwa hiyo nikaona ni haki yake kutoa pongezi zake na, na shukrani zake za dhati kwa kumchukua na namsaidia kazi za kupelekea pesa zake. A, kama anawateja ili aspigwe faini, lazima nitafute mimi. Hawezi kumpa mtu mwingine anitafute. Jamani mtafuteni fulani aje ampe zile hela. Akibizo vikoba ili aspigwe faini. Kwa hiyo nikajua na analipa fadhila. <laughs> Haya nikapewa ni higo ya kwanza mama analipa fadhila nikaa najisifu mama analipa fadhila kweli hii ndo rana nikaa na wengine tunao kunywa sasa nao pale nikaa naambia unajua wale 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 wazungu wananiambia hivi wewe mama ni vipi hii ni amjui hii ndo ndo uzuri wa uaminifu mhm ndo uzuri wa uaminifu mhm uaminifu eh haya nikapewa igo zangu za kutosha kabisa kabisa sasa ilipofika jioni saa moja moja na nusu mm. akawaambia wateja wake mm. bwana eh hey, mimi leo nafunga na nataka kulala mm. mapema leo sijisikii vizuri kwa hiyo mimi naomba ni muondoke sawa watu wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine ukiwa pale pale mimi niko pale mm-hmm. pepo mchafu na ongea kwa hasira kabisa yani nikikumbuka hiyo akaambia nyinyi uondokeni sasa mimi niliposikia watu waondoke na mimi sikajua na mimi ni kuimsafa na huo huo ni unge akaambia haya mama kesho basi kwa ni pombe mbaki kiasi gani akasema ah wewe baki kuna maagizo nataka nikuagize ya, ya, ya kesho sawa wewe wewe sijakwambia uondoke wewe ndo kama bosi yeti hapa wewe ndo unajua utaratibu wote wa, 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 wa. kwanza nampaka kuachia hiyo ofisi naona Mm. Kwa hiyo nataka nikuachie tu yani hata kama sipo wewe unaweza ukahudumia wateja wangu maana nakuamini. Kwa hiyo wewe nahitaji kuongea na wewe. 
Nikajua mama wananiamini kwa uaminifu. Wanahitaji kuongea na yeye, nahitaji kukabidhiwa ku, ku, madaraka. Eh? Mm. Nikawa na jisifu sasa. Eh, nimepanda nimepanda cheo. Cha kujua kweli mtu anaweza kuja kunikabidhi kuni fedha zake, kunionyesha pamoja na ya, moja kwa moja asset yake ilivyo, eh? Mm. Mali anapohifadhi fedha zake, kweli uaminifu ni kitu kizuri. Wakati nyumbani sio muaminifu. Nikamkaa nikamsubiri. Niambia sasa unajua watu wameshaondoka. Watu wameshaondoka. Mm. Watoto kalali. Ana watoto wangapi? Watoto tisa. Mm-hmm. Eh, kila mtoto na baba yake. Hapo mm. eh. hujajua lakini kama kila mtoto na Kipindi hicho msijajua. Alipokuja unajua kuna wanawake wengine wana, wana mili mizuri. Eh, wamebarikiwa. Wanawake wote wamebarikiwa lakini kuna namna fulani ambapo wengine wana mili yao ambayo haizeki. Kwa yule baba ulikuwa ukimwangalia kwa hali ya kawaida unahawezi kuamini kama ana watoto wengi kiasi hicho. Ila ila <coughs> kwa muonekano uwezi jua ila tu kwa kuna namna fulani ambapo sasa ningekuja kufahamu baada ya kukaa karibu na yeye. Kwa najua na watoto ukimwangalia alikuwa anaonyesha mtu wa watoto kama wawili au watatu. Mm-hmm. Eh. Tuendelee pale sasa watoto wakalale. Eh watoto wakalale. Hasa mm. kajua watoto wanaenda kulala saa tatu hiyo. Mm. Mimi nimeshazoea kuingia nyumbani saa tano, saa sita pini mama yupo yule. Mm. Saa tano saa sita kana msikiliza. Eh mama eh tuendelee sasa na story. Mama akawa anaendelea kunichochea pombe. Yaani ni pombe kumbe ya wakati huo sasa ame yaani anaendelea kuhudumia wateja huko nani? Alishatuma pombe saa nyingi sana. Hiyo tena au pombe nyingine? Konyagi. Mm. Eh maana alishanipiga marufuku kwamba nifinywe pombe ingine iza izi kunyagi mwitu gongo hizi na hizo zingine nisinywe yani mm-hmm. leo ameamua kulipa ofa mhm naona ameamua kulipa ofa ofa <laughs> haya kwa hiyo sasa watoto walipoenda kulala na yeye tukabaki pale sembleni haya sasa ikaletwa sasa mzinga wa konyagi nikamwambia mama eh hey, sasa hii pombe mimi nimeshakunywa pombe nyingi hapa haya ma, maigo nimekunywa mengi sana Mm. Uraniletea tena hii pombe kali nitashindwa kwenda nyumbani. Mm. Akaniambia kwani kwani unashindwa nini kulala hapa? Nikamwambia mama mimi siwezi kulala hapa. Talalaje hapa? Wakati ndale hapa nyumbani ni pale. Mm. Ah ah kwanza nitalalaje nitalala wapi? Wewe unachumba na sebe. Wewe unachumba na sebe. Mimi ndale na watoto hawa. Elabo useme tu labda nilale na watoto. Nasema nani? Wewe kwa heshima yako uwezi kulala na, na watoto. Mimi nitalala na watoto wangu hapa sebeleni. Wewe nitakupisha ulale chumbani akili ya ulevi kanituma ni sawa kabisa. Naona. Watoto wangapi sebleni kwa watoto walikuwa wa, watoto wa kiume wa watatu ambao walikuwa nao kwa wakati huo. Eh, walikuwa nao kwa wakati huo. Mhm. Haya. Kwa hiyo wa kiume walikuwa wawili wa kike mmoja. Mhm. Sasa wakati wa huyo wa kike mmoja ndo alikuwa mdogo. Mhm. Ambaye ndo sasa mtoto wangu anapo alikuwa anatafutwa sasa mtoto wangu awe mdogo wake huyo. Ndio mwenyewe. Haya. Kweli tukaendelea kunywa ile pombe. Ile pombe ikapana kichwani. Mimi nikaingia kule chumbani mwake. Mm. Nitanikia vizuri nikalala. Mm. Nimelala. <laughs> Usiku wa manane nimelala kama ni kukuka kama kwenye ndoto au ipi. Na isi kama mtu ambaye eh, anashiriki tendo la ndoa. Naona, unajua kuna zile mchozi zinakujaga zile yao za majini mahaba <coughs> zinazowajiaga zinazo watu kama mtu sasa yuko katika hali ya ushiriki tendo la ndoa. Kumbe mimi sio kwamba nina, nina act, yani ni kwamba ndio nilikuwa ni real. Mm. Kuja kushtuka usiku kuangalia huyu ni nani? Pombe sasa si nimekata, sababu pombe unajua kaida yake kuanza kuishaga mtu kichwani kwa kuanzia saa tisa, tisa saa kumi ndo pombe mimi ilikuwa inakataga kichwa ni siyo kwa wengine mm. lakini kwangu ndo ikifika saa tisa, tisa, saa kumi mara mara nyingi kwa nikilewa na nikuaga na saa kwa nikilewa sana kila nikishtuka pombe nimekata naangalia saa saa tisa, saa kumi kasoro wewe nikajua huo muda ilikuwa ni saa saa, saa, saa kumi kasoro na amka na angalia huyu mbona mimi hap, kwanza hapa ni wapi mm. nyumbani kwangu huko hivi mimi naraka kwenye banda hii nyumba ni banda wa wapi Huyu naye ni nani? Hapo kujiangalia sina niko mtupu. Sema ngoja niwashe ta. 
kuwasha taa ni mama yule unajua nilishtuka mm. nikasema e Mungu wangu hivi nimefanya nini eh? nimefanya yuko mtu yuko mtu aje shtuko le bwashata akushtuka maana na yeye nikonya kizilikuwa kichwani lakini unaona nilikuja kupanda kabla baada ya, ya kumaliza hicho kwa nakitaka mm-hmm. unaona si unanielewa kitu kama hicho mm-hmm. ehe basi nika nikakaa nikafikiria sana nasema hivi kweli mimi nimekuja ku imekuwaje mpaka nilikuja kulala na huyu mama mm-hmm. naona lakini sasa shetani alipa ujasiri Mm. Sasa alipo kujasiri kwa sababu alikuwa ndani yangu. Yeye ndo alikuwa anaendesha maisha yangu. Akaambia sasa huyu ameamua kufanya hivi. Eh? Sasa kwa nini wewe unaogopa nini? Eh? Kwa sababu imetokea imetokea. Fanya kweli sasa ukiwa katika kili yako. Unaona? Sasa ndo ikabidi hapo mahusiano ndo yaanze. Unaona? Kwa sababu sasa siku ile ile au huyu. Eh, siku usiku huo. Usiku usiku yani usiku huo huo baada sasa ya kugundua kwamba tayari mimi nimeshashiriki naye tendo la ndoa. Mm. Naona? kwa sababu nilikuwa katika hali ya ya, ya ulevi naona mm. katika hali ya ulevi na sasa sijui hata hiyo nguvu ilitokea wapi wakati wakati nikiwa ndani ya ulevi mpaka leo najiuliza lakini kwa sababu tu kuna kuna roho nyingine ambayo iko ndani ambayo nayo inawezesha eh ilisaidia il kuwezesha kwa mtu ambaye hana hana ana uana utambuzi kwamba kuna roho zinazowezesha hata kama ukiwa dhaifu mm. eh, roho mbaya za kipepo ambazo zinawezesha mtu kufanya yale ambayo anaweza kuyafanya ambayo mtu kwa kwa akili za kawaida uwezi na kwa kutafakari kwa kibinadamu uwezi kwamba huyu mtu amelewa afa akashirikije lile tendo mm. lakini kwa katika ulimwengu wa giza na shetani alivyokuwa na nguvu zake unajikuta umeweza umewezaje wezaje anajua yeye na, na wewe wakati huo kama bado yuko ndani yako mm-hmm. na kisha kuondoka utatafakari mara mbili mara tatu ili kuaje Siyo na nielewa ndugu mm-hmm. mtangazaji kwa hiyo sasa hapo nika ndo nikakaa sasa kwa sababu hakuna tena hata nikikasirika hata nikimpiga hata nikifanya nini limetokea limetokea kwa hiyo sasa inabidi mimi ndo niwe naendeleza mm. kwa sababu nikizingatia kwanza nikaanza kusikia huko 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 ndani kwanza wewe wewe umepata bahati na mwanamke gani ambaye atakutaka wewe kwa wewe mtu ambaye uogi ufui ufanye nini huyu huyu umshikilie ndio atakaye kusaidia saa nyingine hata mpaka kukupikia utaweza kupigwa maana saa nyingine eh, muda kwenda nyumbani hakuna chakula kipo mama anapambana mama yangu anapambana chakula mwekeeni chakula hmm. mwekeeni chakula sasa ah, inabidi kiwekwe tu kwa amri ya mkurugenzi wa nyumba mama hmm. chakula kinawekwa lakini sasa chakula kinawekwa muda wa kwenda kula haupo sasa mimi ndio hiyo sasa mahubiri yale una ba, una bahati ningeanza kuwashirikisha na marafiki zangu tena wengine eh ambao wamjui Kristo so, tena wewe una bahati kubwa na kuambia sasa hivi tena sasa hivi ndio utakuwa msafi eh mshukuru Mungu amekuletea mtu hiyo ni neema unaona hiyo ni nini neema hey, neema ya kwenda kuoa mtu kama dada yako okay anyway hiyo ni neema umepewa na mimi nikaona hey, yes hii ni bonge ya neema mm. eh nikakubali nika kukaa karibu na mama yule mm. akawa kweli ananipikia eh nikiera pale ananani mara kunifulia ananifulia eh mara basi tukaa tukaendelea hivyo hivyo mpaka na kumpata sasa na huyo mtoto mm. ndio nikampatia baada lakini sasa baada ya kumpata mtoto huyo naona ndipo hapo sasa kipindi mtoto bado yakiwa mdogo ndipo haya matatizo ya kuja kuanza kufiwa na mama yaka yakaanza mm. kwa ana ikaanza kuja kuja sasa hapo ndio nikaja nikaachana naye na paka kuondoka ndio mahusiano yalikuja yakafa hapo hapo sawa mm-hmm. sasa pale ndani pale mm-hmm. wakati ana watoto we unaposhtuka mm-hmm. unawasha taa kwanza switch wewe ulipata wapi kwenye chumba ambacho wewe ni mgeni aha au taa gani ilikuwa okay ni taa ni ni, ni, ni kumbuka mimi na mimi nani mimi, na kumbuka mimi navuta sigara mm naona Kumbuka mimi kipindi hicho nafuta nafuta sigara kwa. Mm. Kwa kwa kilicho nishtua pia mara mara nyingi nikishashtukaga eh nakuta ni ile hamu ya kuvuta sigara imenijia pa. Mm. Napomba ikisha katika kwa kichwani. Sasa ile hali ya kuvuta sigara imenijia. Kwa hiyo mimi nafuta sigara mpaka usiku wa manane. Mm. Kwa hiyo nikaamka sasa ili kutafuta nini? Sigara. Kwa hiyo kiberiti kiberiti bana nilivu kwa nimelala nilikuwa nimeset vitu vyangu bahati moja nzuri sana mimi nilikuwa hata nikilelewa kama nimelewa kiasi gani lakini najua kwamba vitu vyangu nimekuja kama kuja na sigara zangu nimeziweka pembeni najua ziko ziko pale gani kwa hata akili ilikuwa ya kusahau kwamba niweka kitu changu simu fulani 
hiyo ilikuwepo kwa hiyo ndio 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 nisaidie kutambua haya yote kwa maana nilipo shtuka nikawa na ile kesi jana kana najua nimeweka sim flani ikaanza kachukua kiberiti papasa kuchukua kile kiberiti kuwasha na sigara pa ndo na sasa naona we he mbona hii hali ikabidi nivuta sasa ile koroboi niwashe ndio hapo kugundua ya sasa nikaanza kuona kila kitu eh mechi jinsi ndivyo kwa la kwanza ambalo aliliongea yule mama yeah, yeah. kwa sababu ilo tukio wewe ulikuwa yeah. haujaridhia ndio kwa tafsiri nyingine ni kama ulibakwa tuseme kabisa automatically mimi ulibakwa au mazingira ndio yali <laughs> au au hapo wewe unaonaje eh, kabisa unajua ingawa ni maneno makali lakini pia kiuhalisia kwa mtu ambaye yani akafanya tendo kama lile bila ridhaa ya kwako amefanya nini Unajua watu wana tafsiri kwamba mwanamke mwanamke tu ndo anabakwaga hata wanaume wanabakwaga tu wamenyamaza wana, kimi Mimi niko na wewe e. tuachane na wengine e. twende hapo kwako ndio tukio unalitafsirije e. nilibakwa na yule mama wakati unapata akili sasa mm-hmm. na kugundua hapa nimebakwa umewasha tao na muona yeah. wewe ukatafakari yeah. yeye naye alitafakari au aliongea na kama mliongea mliongea nini katika, katika mazingira yake ni swali nzuri sana wakati huo mimi nimeshtuka naona kwanza ni kabla sija sija kubaliana ili ile hali ya kukubaliana sasa lakini nilichokifanya kuwa ni sahihi nilipandwa na jazba mm eh nilipata na jazba kwa sababu ukisema kwamba sikupata na jazba ina maana kwamba mimi na mimi nilikuwa na nia hiyo kwa hiyo ina maana nilifurahia nilichukia sana kwa sababu sikuwa na matarajio kama hayo nilimtikisa kwa nguvu nikamwambia mama fulani akaitika nikamwambia hivi ni nini hapa nini kilichoendelea ndio akaniambia kwani wewe cha ajabu ni nini eh cha ajabu ni nini wakati huo watoto watoto walikuwa na umri gani hapo watoto walikuwa ni wengine huyu mwingine alikuwa na umri mkubwa kama miaka miaka 10 mwingine miaka 10 yule yule alikuwa na miaka kama 10 mwingine 8 hapa nane mwingine mitatu huyu mwingine huyu hapa sasa ni mtatu mm. eh huyu mwisho alikuwa ni mitatu na kweli ndio mitatu kwa hiyo wale walikuwa wako huko sebleni mama yako mzazi na alipokuja kugundua kwa sababu aligundua ndio ilikuwaaje mama hakusema ukweli mama yangu hakulizungumzia sana jambo hili mm. hakulizungumzia kwa mapana na marefu mm. ili jambo mm. ingawa nilikaa naye mm. nikaongea naye kuhusiana wakati mama yule alivyojifungua yule mtoto mm. ah nikama nikamfata mama kabla lakini hajajifungua hajajifungua alipelekwa taarifa mm. na, na wale wale waandishi wa habari wa kujitegemea mtaani kule walimpelekea taarifa bwana kuna kijana kijana wako mbona ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi eh hey, sasa kwa kuwa mama yeye hey, kwa yani hizi habari mbaya yani zilikuwa zinamkera naona kwa hiyo alikuwa na wajibu kama nilivyo kuambia kwamba nilivyoeleza kwamba alikuwa anajibu watu namna hiyo Mm. <coughs> Bas mimi nika siku moja akaniita mama na kuniuliza mimi nasikia na, napata habari hizi na hizi na hizi na hizi. Ni kweli? Mm-hmm. Lakini kwa upande mwingine namshukuru na Mungu. Mama yangu alikuwa akinieleza kitu. Alinijengea hali fulani ambayo na wanaitumia na, 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 hata kwa watu wengi sana mm-hmm. kwa kuwafanyia cancel kwamba ukieleza ukweli ndipo utakapoweza kupata dawa. Yaani tiba inaanza kwa kwa wewe kuzungumza ukweli. Mm-hmm. Naona kwa mimi mambo mengi mambo mengi sana hata mamangu alipo paka huko huko kaburini alipo eh, kama nafsi yake ipo inasikia kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nimekaa na mama na nikamueleza hata ndugu zangu hawajui mpaka kesho na kuna ambavyo mama aliweka misingi mikubwa mpaka sasa hivi ninaenda nayo mm. naona ninaenda nayo kuna mbegu alizozipanda mm. ambazo hata ndugu zangu wengine hawajui naona lakini ile ile ilikuwa ni mimi na mama alinijengea mazingira kwamba kumueleza kila kitu kumueleza kwani nilimueleza nilivyomueleza kuhusiana na mahusiano yale alipopata habari ya kaja kuniuliza nikamueleza ni kweli na na baada ya mtoto yule kuzaliwa nikampeleka nikampelekea habari na yeye akazungumza alichokizungumza yeye naona akazungumza alichokizungumza yeye 
mama yeye alisema hivi Ali, unajua kwanza hakupendezwa kwanza kitu cha kwanza hapa hmm. mna haja kuficha mama hakupendezewa na hicho kitendo kabisa 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 na alikilani kweli hmm. akasema haiwezekani naona haiwezekani wewe hmm. kwenda kuzaa na mama kama huyu naona lakini nilijaribu nilimweka nili wazi mama na nilimfungua nilimfungua mama moyo wake kumweleza hali hali halisi ya tukio lilikuwaje liliazaje mpaka likafikia lika hatua hizo mm. naona hizi ilikuwa ni hatua za mwisho mwisho kabla ya kifo chake mama mm. sio unanielewa mm. eh hey, sijaeleza kwamba kuna hapo kat, katikati nilipataga nafasi ya, ya, ya kuzungumza tena na mama kwa mara lakini tulizungumza wakati tumeenda kwenye maombi wakati tunatoka kwenye maombi tunarudi sasa mm. naona nakumbuka nilikuwa nimepitia sokoni sasa tunarudi tumeshuka kwenye kwenye gari tunaelekea sasa nyumbani ndo nikamueleza mazingira yote alivyokuepo na yeye akanijibu naona mm. maana mwanzo ilikuwa imemkasirisha sana yani imemkasirisha sana kwa nini hii ni aibu kwa sababu na kweli ni aibu naona mm. kwenye mtu mtu anaye ambaye yuko 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 vizuri kiakili ili jambo hawezi kuliafiki labda mm. naye mwingine ambaye ame, sasa ameshachanganyikiwa ndio anaweza kukubaliana na hii hali maana lakini mzazi mwenye akili yake timamu mwenye upeo wa kufikiria hawezi kukubaliana na na, na, na jambo kama hili mm. kwanza kuangalia umri wa kwangu mimi kijana wake alafu na yule mama na sifa zake yule mama mm. ni vitu vile tofauti mm. kwa hiyo lazima react mama ali react na baadaye nikaja nikamweleza mama ni ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kwa hiyo mama alikuja kugundua kwamba kosa si la kwangu mm. kosa si la kwangu lakini sidhani kama hata alishawaambia ndugu zangu wengine sidhani kama mimi sijui lakini mimi alimtamkia Mm. naona akaniambia shetani ana nguvu lakini hii yote ni kwa sababu ulimfungulia milango mm. na aliniambia haya yote mwanangu anakupata ni kwa sababu milango iko wazi mm. milango iko wazi milango uko umefunga uko uko ndani ya, ya, ya Yesu haya mambo yasinge kukuta wewe mm. Yesu angekushapwekea kinga lakini kwa sababu wewe ulimsha uliruhusu uli, uli, uli utawala mwingine mm. ndio maana haya Ulikuja kugunduaje kwamba yule mtoto kwa yule mama ni mtoto wa kumi na wakati tunapokea taarifa hizo ilikuwa katika mazingira gani yes. na ilikuwa aje. Aha yule mama ana ndugu zake. Mm. Yule mama ana ndugu zake. Mm. Eh, ana ndugu zake. Baada ya eh, wakati kipindi hicho yeye ni mjamzito. Mm. Hata ndugu zake ndo akawa ananipa taarifa. Wananita shemeji shemeji. Bana DNA sasa. Unaona? DNA. Mm. Eh ni mke wa fulani na paka sasa hivi hata nikirudi huko 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 mtaani wengine wananiitaga hivyo eh hey, baba fulani tena wananiita jina la mtoto wake wa kwanza baba fulani unaona mm. lakini wengine hata waita hata jina la mtoto wangu basi wanaita jina la 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 la, 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 la mtoto wake wa kwanza baba fulani unaona mm. si unajua binadamu alivyo binadamu binadamu wa bebeki kwa hiyo ndio hivyo sasa ndugu zake wakana anaita shemeji lakini unajua shemeji sasa wale ndugu zake na wale ambao wenye akili zao timamu na wao walinikalisha chini mm. nilikuwa na bahati ya kuonywa na watu wengi naona Mungu akikuwa Mungu kutafuta atakuinulia hata kisichofaa hata mm. kisichofaa kitakuja kukuonya wewe hii kitu so. paka na walevi wenzao ndugu zake wengine unao ni walevi walikuwa wakinifuata wakaniambia wewe wewe bado kijana mdogo huyu mama umetokana naye wapi ni huyu ni ndugu yetu tunamfahamu huyu ana watoto moja mbili tatu ana historia hii moja mbili tatu nne tano eh, historia ya kutisha wewe umeingiaje umeingiaje hapo eh, sasa na mimi kabidi niwaweke wazi nasema lakini kwa sababu ni tabia yake sisi tunamjua atakulaumu Mm. No. Kwa hiyo hicho ndio chanzo cha kujua kwamba huyu ana watoto kumi huyu wa kwangu ni wa kumi ni sasa na huyu wa kumi wa kwangu kuna wa kumi na moja yuko nyuma wa, wa, wa mtu mwingine. No. Mm. Kuna wa kumi na moja yuko huyu eh, siongelea. Lakini nilikuja kugundua baada ndugu zake kuja kuniambia. Sasa kuna kitu mkiongea kinanipa swali kwa ufupi tu ana historia ya kutisha kivipi? Ana historia ya kutisha kwamba yani yeye yeye kwa <coughs> waga hana msimamo wa kuchagua yani wa kuchagua mtu sahihi wa kutembea naye unaona yani yeye kijana mdogo yani hana ay, hana uchaguzi hiyo ni nayo ni ni, ni, ni ni historia yake ya kutisha kwa sababu mtu ambaye yani tuseme hajijali ha, ha, maisha ya watu wengine hiyo mm. ni, ni, ni mambo ya kutisha na ni mambo ya aibu kama ana watoto tisa wakoko wa kumi mm. wewe ukiwa kijana mdogo no. swali so, linakuja 
chapo alafu tunahama kwenye suri yake mtoto wake wa kwanza mm. na wewe umepishana umri gani mtoto wake wa kwanza ni Ah uh, kumbuka huyu mama yeye ye, tabia zake ndio hizo kwa alikuwa anazaa tu haraka haraka. Tunataka kwanza mimi ni, ni mkubwa sana kwangu. Na ni mdogo sana, ni, ni mdogo sana kwa kwa, kwa kifupi yule mtoto atakuwa kwenye kwa kwenye wa, kama sikosei 2000 kama sio 2001, 2002. Kwa hiyo watoto wake walikuwa wakufuatana kwa kufuatana patana. Eh kufuatana patana. Mm. Sawa. Mtoto wako hivi sasa nah. yuko wapi? Ah mtoto wangu yuko mkoa wa Arusha na mama yake. Na yuko bado na mama yake. Mm. Eh. Yeah. Hayuko na sana sana. Tuseme tuseme. Na mama bado anafanya biashara zile zile au katika rakati za wewe kuwa sawa pengine na yeye akasha kuwa sawa. Ah kwa kweli toka mimi nimeachana naye. Mm toka mimi nimeacha live kumbuka ni miaka mingi kidogo iliyopita hapa mm. sikuweza kupata mawasiliano naye kwa haraka isipokuwa ila tu nikifikaga katika mkoa wa Arusha mm. huwa nakutana na mtoto wangu mm. ila mama yule kukutana naye ana kwa ana hivi ni kutaka kukutana naye tu mara moja mm. na aliponiona tu alikimbia kwa nini naona sijui unajua nuru na nuru na giza viendani siku zote naona mm. Alipo niona tu yule pale akame jamani baba fulani eti yule ndo yule ndo yule eh yeah. alipita alipojua alipopitia sijui mm. kwa kweli sijaonana naye na kukaa naye ana kwa ana kuzungumza chochote na no. hapo niko upande wake eh hey. mtoto ambaye yuko darasa la 7 na miaka takriban 12 13 mm. sasa hivi no. no. kwa kipindi chote hicho mpaka hivi sasa mm haujaishi maisha ya kuwa na familia nyingine au kufunga ndoa kwa sababu tumezungumzia mtoto mmoja tu. Na. Mm. Ah, kwa kweli bado. Unasubiri? Mke mwema anatoka kwa Bwana. Wakati wa Bwana utakapofika na ndo huu, mm. ata, ata, atakuja yule ambaye ametengenezwa sasa rasmi kwa ajili kwa ajili ya ibariki. Unajua hapa nataka nizungumze jambo moja. Mm. Unajua kuna ukiishi ndani ya mpango wa Mungu, Mungu atakuchagulia sahihi. Unaona? Mm. Eh Mungu usimpangie kwamba ninaomba nitafutie wa, wa kiasi gani. Yeye yeah, yeye yeah, yeah, mimi nimemwachia yeye sasa. Kwa sababu yeye ndo anajua kwamba sasa wakati huu umefika huyu anahitaji hivi. Unaona? Mm. Anahitaji atamleta ambaye anamjua yeye. Lakini kwa sasa hivi bado sawa uka baada ya kupitia yote Mwenyezi Mungu ukamwambia mm-hmm. akupe kitu ambacho utamtumikia nacho nah. akakupa huduma ya uimbaji nah. akakupa huduma ya counseling nah. kwenye uimbaji umesema una album moja mbili moja hii ambayo tayari iko iko sokoni mm-hmm. na ingine ya pili ndio bado sijaimalizia eh. huku kwenye counseling ndio kuna mtu mahali anaitazama Tiki TV sasa hivi na. ana ndugu yake kwenye familia na. au ana mtoto wake pengine ni mzazi na. au ni mtoto ana mzazi wake na. au ni mtu tu ana rafiki yake mahali anapitia changamoto kama ambazo ulizokuwa unapitia na wengine wamekata tamaa na watu hao na. lakini kwa kupitia ushuhuda uliotoa leo mm-hmm. anaweza akaamini kwamba inawezekana je wewe una utaratibu gani katika huduma hii ya counseling Ha. Kwanza kabisa mimi uh, utaratibu nilionao, utaratibu mm. nilionao na pia kiu na shauku kubwa nilionayo ni kwanza ku, kutaka ni kutaka kuona kwamba vijana wenzangu wanatoka katika mazingira kama hayo. Hiyo ni la kwanza. Hilo ni la kwanza. Huwa ninaniumiza sana. Mimi kwa namna ambavyo nawasaidia kwa E, kwanza kwa kuwaendea kule katika vijiwe vyao unaona na waga mara nyingi nawafuata na kuwapa ushauri wanaokubali kunisikiliza huwa wananisikiliza na nawashauri na kwamba maisha haya wanaoishi ni sio maisha ambayo kwa kweli katika hali ya kibinadamu ni kwanza kabisa ni chukizo mbele za Mungu na pia ni yanawaletea asara kubwa katika maisha yao ya sasa na ya baadaye na kuna ambao tayari huwa wananisikiliza na ambao tayari wameshanisikiliza huwa nimeshawa direct katika sehemu nilipo ku, yani nilipo ku, nilipo kuwepo mwanzo lakini kafika mahali toka nimeanza kufanya hivi 
nilikuja nil, nil, nil kuona kwamba kuna uhitaji wa mimi kulingana na jinsi mtikio wa hawa na wapa council na wananitikia kuna uhitaji mkubwa sana wa, wa mimi na kuna haja kubwa sana ya mimi kupata eh, kupata kuanzisha na mimi kituo changu sasa nika nika catch ni moja nikafikiria nifate utaratibu gani ambapo utakao niwezesha ku, ku, eh, kupata namna kuwasaidia hawa watu kwa karibu kuliko kuwafuata moja mmoja na nini kuwa il, na kwa direct sehemu nyingine wakati uwezo huo na experience ya, 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 ya kazi hiyo ni nayo na kweli nikiangalia kuna watu wengi kuna yani kuna watu wengi hasa watoto wa watu wenye uwezo wamekaa huko wanavuta madawa kulevya nini sasa kuna faida gani nikaona hapa hamna faida yote kwa hiyo nikaanza process kwanza kwenda ku kwa afisa ustawi wa jamii kule mkoa wa Arusha akanipa akanipa utaratibu mzuri na mwongozo mzuri wa namna kufungua nyumba kama hizi ni alivonipa ule mwongozo nikausoma nikaridhia nikajua hapa nina uwezo kulingana na jinsi nilivyoishi kule na mpaka sasa na jinsi ninavyoendelea na nina uwezo mkubwa sana ku wa kukana hawa watu na kuwapa kansili na kurudi katika hali yao ya kawaida kulingana na mafunzo yale yale yaliyopitia na experience niliyonayo mpaka hivi sasa kwa kuwa yani utaalamu nao ndani ya miaka yote niliyokaa katika shirika hilo nika nika nikaona kwamba nina uwezo nina nina mudu kufuata taratibu zote lakini sasa pia changamoto sana inayokuja hapa eh, ni namna sasa ya ya ya, ya, ya kupata E, nyumba ile unaona ile nyumba ambayo utakayo niwezesha ku, kuishi na hawa watu na kufanya kitu rasmi kwa ajili ya kupata huduma ambayo nataka kuitoa e, kwa hiyo changamoto ndo hiyo ambayo inapelekea mpaka sasa kushindwa kufanya hivyo lakini nia yangu na madhumuni yangu makubwa ni ni kuanzisha kitu hicho cha kusaidia vijana walioathirika na madawa ya kulevya pombe bangi na unaheshimisha hatarishi kwa kuwa ndio kazi ambayo sana sana Mungu naona ndo ameichagua nifanye zaidi zaidi zaidi. Mimi nimepita katika maisha hayo ndugu zangu. Nimepita maisha katika maisha hayo nimeona tabu zake, nimeona ugumu wake, nimeona changamoto zake. Kwa kweli hakuna faida, hakuna faida. Na yani mimi nacho nacho 